எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் மென்ஸ்ட்ரூவல் கிராம்ப் அதாவது மாதவிடாயின் போது வழி ஏன் ஏற்படுகிறது எப்படி ஏற்படுகிறது அதை எப்படி நம்ம போக்கலாம்ங்கிற அனைத்து விஷயத்தையும் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த பதிவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதனால் இந்த பதிவை முழுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சரி நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க சரிங்க டிஸ்மெனோரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாத விடாயின் போது ஏற்படுகின்ற வழியை பற்றி அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க அதாவது டிஸ்மெனோரியாங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க ஒரு வகை பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியா இரண்டாவது செகண்டரி டிஸ்மெனோரியா அதாவது இந்த முதல் வகை ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியானா என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு மாதவிடாய் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலிருந்தே வழி ஏற்படும் மாதவிடாயின் போதும் வழி ஏற்படும் இதுக்கு தான் ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியான்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி டிஸ்மெனோரியான் என்ன தெரியுங்களா முதல்ல உங்களுக்கு சில காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் நடக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த பெயினுமே இருக்காது ஆனால் போக போக பார்த்தீங்கன்னா பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு செகண்டரி டிஸ்மெனோரியான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா முதல்ல இந்த மாதவிடாய் ஏற்படும் போது முதலில் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் ஏன் வழி ஏற்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிற கவனமாக கேளுங்க அதாவது ஒவ்வொரு பெண்களின் யூட்ரஸ் அதாவது கற்ப பயில பார்த்திங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட மூணு லேயர் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதில் மூணாவது லேயர் பார்த்திங்கன்னா எண்டோமீட்ரியம் சொல்லக்கூடிய லேயர் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு லேயரை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும் அதாவது ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின்கிற ஒரு ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த எண்டோமீட்ரியம் லேயரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு லேயரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வெளியே அனுப்ப முயற்சி பண்ணும் இந்த செயலை தான் உங்களுக்கு பெயின் அதாவது வழியை உண்டாக்கக்கூடியது உண்டாக்குகிறது இப்படி தான் வழி உங்களுக்கு ஏற்படுது சரிங்களா ஸோ அது வெளியில் வரும்போது அது அங்கே இருக்கிற அந்த டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு லேயருமே கடைசியில் வெளியாக வர்றது தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸாக உங்களுக்கு நடக்கிறது சரிங்களா சரி இப்படி தான் வழி ஏற்படுது ஸோ இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின்கிற அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த பெயின் நடக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லா பெண்களுக்குமே இந்த மென்சஸின் போது வழி ஏற்படுவதில்லை ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு தான் வழி ஏற்படுது நாற்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு வழி ஏற்படுவதில்லை இதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா இந்த நாற்பது சதவீதமான பெண்களுடைய உடல்நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான தன்மையில் இருக்கும் அதாவது இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் வந்து இந்த எண்டோமீட்ரியம் லேயரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணினாலும் அது ஸ்மூத்தாகவே அந்த ப்ளீடிங் அவங்களுக்கு நடக்கும் அதனால் எந்த வழியும் ஏற்படாது ஆனால் இந்த அறுபது சதவீதம் பெண்களுடைய உடல்நிலை பார்த்தீங்கன்னா சீரற்ற தன்மையில் இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக ஸ்ட்ரிங்காக ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு பெயின் அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் ஸோ ஆரோக்கிய நிலை மட்டும்தான் இதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது சரி இப்போது இந்த மென்சஸ் நடக்கும்போது வழி ஏற்படுது இது வந்து முதல்ல யாருக்கெல்லாம் வழி ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க அதாவது பதினோரு வயதிற்கு உள்ளாரையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருவமடையும் பெண்களுக்கு எல்லோருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வழி ஏற்பட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது வயது பெண்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மென்சஸ் நடக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அதிகமான பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வயது பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள்னு ஒரு தகவலும் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில டிசீஸ்கள் காரணமாக இருக்குது அதாவது பிஎம்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரூவல் டிசார்டர்னாலையும் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பல வி உடலில் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த பெயின் வர்றதுக்கு அந்த ஒரு டிசீஸ் காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை எண்டோமீட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது கற்பையின் மேலே அதாவது கற்பப்பைக்கு மேலே யூட்ரஸ்க்கு மேலே நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய இந்த என்ட்ரோமீட்ரியோசிஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு நிலைனாலும் அவங்களுக்கு வழி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க அதாவது செர்விக்கல் ஸ்டெனோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செர்விக்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு வழி இருக்கும் இந்த வழி ரொம்ப சுருங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டு சரியாக போகாமல் விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறனால இதனாலையும் பாதிப்பு அடையுது அது மட்டும் இல்லை ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இன் யூட்ரஸ் சொல்லக்கூடிய அதாவது உங்களு
சரிங்களா சரி இப்போ இந்த பெயின் வருது இந்த பெயின் வர்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் தான் இது அத்தனைக்குமே காரணமாக இருக்குங்கிறது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய உணவு முறை மிக முக்கியமாக நீங்கள் கருத்தில் கொண்டே ஆக வேண்டும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வழியிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் சரிங்க இப்போது மென்சஸ் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வழி ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா சில விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த வழியை குறைக்க முடியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உணவு முறைகளில் அதாவது நீங்கள் எடுக்கக்கூடாத உணவை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் அதாவது கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் சோடாங்கிற மாதிரி இந்த கார்பனேட்டட் அபிவரேஜஸ் உணவுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி ப்ராசஸ்டு உணவுகளாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி துரித உணவுகள் ஜங்க் ஃபுட்ஸு இது அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ் பண்ண உணவு கேனில் அடைச்ச உணவாக இருக்கட்டும் பேக்கெட் உணவுகள் பேக்கரி ஐட்டம் சிப்ஸ் அது இதுன்னு கிட்டத்தட்ட இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபேட் உணவு அனைத்தையுமே நீங்கள் தவிர்த்தால் மட்டுமே தான் அந்த வழியிலேருந்து நீங்கள் விடுபட ஒரு வழி கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி குறிப்பாக காஃபி நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அந்த டைமில் ஏன்னா அந்த கஃபின் வந்து இந்த வழியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அந்த கஃபீனில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு மாற்ற மற்ற உணவுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட உணவுகளை நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அந்த பீரியட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் பீரியட்ஸ் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அது முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வழியிலிருந்து நீங்கள் விடைபெறலாம் ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய உணவுகள் முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது விட்டமின் பி ஒன் உணவுகள் விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் இ உணவுகள் விட்டமின் டி உணவுகள் அதே மாதிரி ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உணவுகள்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி மினரல்ஸ் மிக முக்கியமான உணவு அதாவது மினரல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் உணவு அயன் உணவு மேங்கனீஸ் உணவு பாஸ்பரஸ் உணவு மெக்னீஷியம் உணவு போரோன் உணவு இதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதாவது விட்டமின் டியாக இருக்கட்டும் போரோனாக இருக்கட்டும் மினரல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரோன் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸையும் கால்சியத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பெரும் தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரோன் இருக்குது ஸோ இதில் இது சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி விட்டமின் டி உணவுகள் எடுக்கும்போதும் கால்சியத்தை தக்க வச்சுக்கும் ஏன்னா கால்சியம் மிக அவசியம் உங்களுக்கு இந்த வழியை குறைப்பதற்கு கால்சியம் மிக உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மெக்னீஷியமும் மிக உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த போரோனுங்கிற இந்த மினரல்ஸ் அடங்கிய உணவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவைக்கேடோவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் குறிப்பாக நேந்திரன் பழமாக இருக்கட்டும் செவ்வாழை இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அதே மாதிரி வேர்க்கடலை உணவுகளை எடுத்துக்கங்க வேர்க்கடலை இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க நல்லா கொதிக்க வச்சு சாப்பிடுங்க மிக மிக நல்லது அதே மாதிரி பப்பாளி எடுத்துக்கங்க அதிகமான மினரல்ஸ் பப்பாளியில் இருக்கு அதனால பப்பாளி நீங்க எடுத்துக்கங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேங்கனீஸ் உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக மேங்கனீஸ் எதில் அதிகமாக இருக்கும்னா பாதாமில் இருக்கும் வால்நட்ஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரோக்கோலி இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதிலெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வழி செய்யும் உங்கள் வழியே அது நிவாரணம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சக்தி உங்களுக்கு கொடுக்கும் சரிங்க மென்சஸ் அன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமான வழி ஏற்படுதுன்னா அதை போக்குறதுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க அதாவது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய பாட்டிமார்கள் சொன்ன வைத்தியம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் உங்கள் வீட்டில் எல்லா பாட்டிகளுக்கும் தெரியும் உளுந்தங்கஞ்சி வெந்தயக்களி இது ரெண்டுமே வச்சு கொடுப்பாங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் தெரியாத ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா சிறிய வெங்காயம் இருக்கு இல்லைங்களா சின்ன வெங்காயம் அதை எடுத்துக்கங்க நல்லா எடுத்து ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு வணக்கிக்கிங்க வணக்கி அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மிக்சியில் போட்டு தண்ணி சேர்த்தாமல் அதை மிக்சியில் அரைய வைக்கணும் அரைய வச்சு அந்த சாறை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு லைட்டாக ஒரு பொட்டு உப்பு மட்டும் அதில் போட்டுக்கிட்டு குடிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெயின் வந்து உடனே க்யூர் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு நான் சொன்ன இந்த இதில் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா நிறையா பேருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஸோ நீங்களும் அதை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி பெருஞ்சீரகத்தை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி ஒரு ஆஃப் அளவுக்கு காய்ச்சி அந்த தண்ணி குடிச்சிங்கனால உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெந்தயத்தை தண்ணியில் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி அந்த தண்ணியை குடிச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு பெயின் குறையும் இந்த விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த குட்டி குட்டி டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் நிறையா வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நான் சொன்ன முறையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்னும் எனக்கு வழி போகலை இன்னும் எனக்கு அந்த பெயின் இருக்குன்னா நான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த தீர்வு
சரிங்களா நீங்கள் வேணால் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வெறும் பழங்களை மட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் தான் நீங்கள் அதை பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா அதனால் தைரியமாக தாராளமாக எடுங்க அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நீர் சம்மந்தப்பட்ட வாட்ரு மிளனாக இருக்கட்டும் குக்கும் வெள்ளரிக்காவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி த மற்ற அந்த நீர் சம்மந்தப்பட்ட உணவு வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகளை எடுத்துக்கோங்க அது கூட முக்கியமாக பழங்களை அதிகமாக சேர்த்திக்கோங்க அந்த பழங்களை நீங்கள் சாலட் வடிகளை சாப்பிடுங்க அதில் ஆலிவ் ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் இல்லைனா பிரச்சனையே இல்லை பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்டு ஒன் வீக் நீங்கள் அந்த மென்சஸ்க்கு முன்னாடி அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மென்சஸ் நடக்கும்போதும் இந்த பழங்கள்லேயே போங்க சரிங்களா இதை பண்ணிட்டிங்கன்னா வெறும் த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் இந்த முறையை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு மூணே வாரம் மூன்று மாதத்தில் மூன்று வாரம் இதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் நாலாவது வாரத்திலேருந்து உங்களுக்கு வழி இருக்காது வழி இருந்தாலும் தொண்ணூறு சதவீத வழி போய் வெறும் பத்து சதவீதம் தான் வழி இருக்கும் நீங்கள் வேணால் பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மென்சஸ் அன்னைக்கு உங்களுக்கு வழி அதிகமாக ஏற்படுவதற்கு இன்னொரு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா உடற்பயிற்சி இன்மை அதாவது உங்களுடைய உடல் பார்த்திங்கன்னா அசைவே இல்லாமல் இருப்பது அதாவது ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறது எந்த வேலையுமே செய்யாமல் இருக்கிறது எந்த பயிற்சியுமே செய்யாமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதுவே உங்களுக்கு பெயினுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பயிற்சி அதாவது மைல்டாக உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் அன்னைக்கு கூட நீங்கள் வாக் போங்க யோகா தெரிஞ்சால் யோகா பண்ணுங்கள் அதாவது அதை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் உங்களோடய கால் மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் உங்களுடைய பெல்விக் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன்லேயே இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பெயின் குறையிறதுக்கு மிக அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் மைல்டாக வாக்கிங் போங்க டெய்லியும் அதாவது இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் பீரியட்னால் இந்த வாரமே நீங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் வாரத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்திங்கன்னா வாக்கிங் போயிட்டே இருங்க பீரியட்ஸ் அன்னைக்கு வாக்கிங் போங்க மைல்டாக போங்க சரிங்களா ஸோ வாக்கிங் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஜாகிங் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அதாவது பெயின்கிற தன்மை கண்டிப்பாக குறையும் நான் சொன்ன அந்த மெத்தடை அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் மெத்தடை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயன்பெறட்டும் சரிங்களா ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்